ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar Carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro, maracas y tamboras. Estos somos. Y así es mi tierra. Super buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en San Marcos Sierras, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. A través de los canales de Telegram Redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro compañero Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar, llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y ahora pueden sintonizar la radio de Diario Lateral en nuestra página web. En la provincia argentina del Chaco y gracias a nuestro compañero Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 360 de Mochileros Radio. Todos los lunes a las 19 horas Argentina. Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo. Ahí en www.mochilerosradio.com nos sintonizan las 24 horas. En Rafael, la provincia de Santa Fe en Argentina, nos escuchan a través de Radio Tahuaintisuyana, la radio de las cuatro regiones del sol. Y también nos pueden escuchar desde la web, radioaviala.argentinastream.com. Todo esto gracias al buen amigo Anca Kunturñahuen. Desde Posadas, capital de la provincia de Misiones en Argentina, nos escuchan a través de Radio El Libertador. Esto gracias al buen amigo Julio Moyano. Y desde el centro de la provincia de Buenos Aires nos escuchan gracias a Radio La Portada 95.5 FM. Y esto es posible gracias al compañero César García. En mi querida Bolivia nos escuchan a través de Radio Causachun Coca, revolución que se escucha. Saludos a todas y todos los radioescuchas que se encuentran en la guerrera ciudad de La Paz en mi querida Bolivia y que nos escuchan a través de Radio La Voz 90.4 FM. Y en Colombia nos escuchan desde Bogotá a través de rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Todo esto gracias al superpana Jorge Moreno. Y desde el estado de Querétaro en México nos retransmite Radio Numancia. Allí llegamos de la mano de nuestro querido amigo Javier Molina y su programa La Voz de la Patria Grande. En la producción de Así es mi Tierra tenemos en Caracas a la Teniente de Navío Rosario Rodríguez y en mi querida Bolivia a nuestro compañero Jonathan Valdivia. En la dirección y frente al micrófono, como siempre les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos música popular venezolana en un género conocido como aguinaldo. De contento se llama esta pieza recopilada por nuestro maestro Vicente Emilio Sojo, quien fue músico, educador y compositor, fundador del Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Es considerado uno de los principales creadores de la escuela moderna en la música venezolana. Entre 1945 y 1946, Vicente Emilio Sojo publicó dos cuadernos de aguinaldos venezolanos para voces acompañados de piano. Es así de esta manera tan típicamente venezolana en Navidad como iniciamos nuestro recorrido informativo semanal. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a Ginebra, Suiza, donde sostuvo tres importantes reuniones bilaterales, una de ellas con el nuevo alto comisionado para los derechos humanos. 
El informe de estas reuniones nos lo trae nuestra compañera Madeleine García. Ginebra es la segunda de las cuatro sedes más importantes de Naciones Unidas luego de Nueva York. Aquí se encuentran al menos 44 agencias de la ONU. El mundo está representado en el bosque de banderas, donde una mirada consigue la paz. Pero detrás hay muchos conflictos y violaciones al derecho internacional. Y es precisamente lo que vino a conversar la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Tork. Hablarle sobre el impacto ocasionado por las sanciones ilegales de Estados Unidos al país. Es el primer encuentro con el alto comisionado luego de sustituir a Michelle Bachelet. Yo le decía al alto comisionado, fíjese, aproximadamente más de 30 países, 30, 30 y pico, estamos, somos víctimas de bloqueos económicos, somos víctimas de medidas coercitivas unilaterales. Es algo con lo cual la agencia del de Sistema de Naciones Unidas puede que no esté muy acostumbrado, está empezando a conocerlo, bueno... Cuba lleva ya seis décadas bloqueado, países como Irán, y nosotros estamos ahorita viviendo una situación, bueno, que ha sido más intensa, que ha sido más agresiva, y hemos pedido al Sistema de Naciones Unidas que también visualicen esa dimensión que debe incorporarse en el trabajo. De hecho, lo hemos pedido en nuestra agenda, en la oficina del alto comisionado en Caracas, en Venezuela, hemos pedido incorporar esta área de trabajo. En esa misma dirección, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo dos encuentros bilaterales más. Con la directora de la ONU en Ginebra, donde Venezuela ratificó su aporte al multilateralismo y los desafíos en materia del derecho internacional. Y con la secretaria general de la UNTAD, la oficina de la ONU para el comercio y desarrollo, con quien el gobierno venezolano adelanta un trabajo para la diversificación de las importaciones en el marco de una economía bloqueada. Donde revisamos nuestra agenda común, nuestra agenda de trabajo. Hemos solicitado, como lo hemos expuesto también, tanto a la directora de la UNTA como a la directora general de Naciones Unidas acá en Ginebra, el aspecto de Venezuela como país bloqueado. Venezuela víctima de medidas coercitivas unilaterales que impactan en el goce y disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano. El acento de la visita a Ginebra fue visibilizar nuevamente las consecuencias del bloqueo ilegal de Estados Unidos y sus países aliados de Europa. Y en puerta, la invitación al nuevo alto comisionado de los derechos humanos al país. Aquí en Ginebra finalizó la agenda internacional de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que inició en La Haya, Países Bajos, defendiendo los derechos de Venezuela sobre el territorio esequivo, que fue despojado hace más de 100 años por el Reino Unido y concluyó aquí defendiendo también otros derechos vulnerados, pero por las sanciones ilegales de Estados Unidos. En otras informaciones tenemos que el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado para avanzar en una nueva agenda progresista, esto tras la instalación en Caracas de una reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo. El encuentro que se efectuó por dos días contó con la participación de partidos y movimientos sociales de todo el continente, así como delegados de Palestina, movimientos europeos y africanos. Durante su participación, el jefe de Estado venezolano destacó que las victorias electorales del presidente Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil abren una nueva era geopolítica en América Latina. En este contexto afirmó que hay un nuevo escenario geopolítico favorable para las fuerzas del cambio y las fuerzas progresistas. También reiteró la importancia de establecer una nueva agenda progresista que pueda hacer frente a los desafíos actuales, entre ellos la crisis climática. En este mismo encuentro, el presidente Nicolás Maduro aprovechó para felicitar a su recientemente electo presidente de Brasil, Lula da Silva, por su victoria electoral, lo que calificó como un triunfo contra el fascismo. Por eso el triunfo del inmenso movimiento popular brasilero, del Partido de los Trabajadores y la inmensa coalición por la democracia, encabezada por Lula da Silva, ha sido un gran triunfo de la democracia, de la verdad, de la justicia y del derecho a luchar por la igualdad de los pueblos. Ha sido un gran triunfo antifascista para toda América Latina y el Caribe. El triunfo de la gran coalición democrática del presidente Lula. Y cambiamos de tema para hablarles sobre los diálogos de paz de Colombia que se llevan a cabo acá en Caracas. Las expectativas han sido muy altas y todos los sectores quieren contribuir al éxito del proceso. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. 
Una agenda intensa de trabajo realiza los delegados de paz del ELN y el gobierno colombiano. Reuniones bilaterales con los países garantes durante la mañana y segundo día de diálogos durante la tarde. Así estarán hasta mediados de diciembre en Caracas, avanzando en la agenda de diálogos políticos, sociales y militares. Hay buen ánimo y disposición a encontrar la mayor cantidad de puntos en común. Eh, marca una ruta, marca un rumbo, manda un mensaje positivo de que vamos a hacer los máximos esfuerzos por avanzar en los cambios de Colombia y por tanto en los en la paz de Colombia. Son expectativas muy positivas. Eh, nosotros confiamos en que este inicio realmente sea de un proceso exitoso, que Colombia nos demuestre una vez más a, al mundo que eh, los conflictos se pueden resolver por vía del diálogo. En Venezuela existe una gran comunidad colombiana de más de 5 millones de personas, desplazados que se han movido buscando seguridad y alejarse de la guerra. Este nuevo proceso de diálogo busca abrir espacios de participación a la ciudadanía. Los diálogos de paz deben ser integrales con toda la sociedad porque nosotros hemos sido actores del conflicto indirectamente o directamente, como muchos de los refugiados. Aquí más de 7.000 refugiados y refugiadas políticas que viven aquí en Venezuela, producto mismo de la guerra, del conflicto social y político que vivió Colombia. Yo creo que lo que nosotros podamos aportar para la transformación es mucho... Venezuela es país garante del proceso y sus instituciones están orientadas a esa labor de apoyo. En la Asamblea Nacional se constituyó un grupo de amistad Colombia-Venezuela para realizar trabajo legislativo en temas comunes, entre ellos contribuir a la paz. Otra faceta de la nueva etapa de relaciones amistosas entre ambos países. Cualquier acuerdo de paz se necesita la intervención, la complementación y que Venezuela sea garante de ese proceso de paz. La paz de Colombia es la paz de Venezuela y es la paz de la región. Y esto lo hemos ratificado. Y en el Parlamento venezolano haremos todo lo que tengamos que hacer para tributar a la paz total, como la ha llamado el presidente Petro, y como está comprometido no solamente el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, es el sexto proceso de paz que se inicia con el ELN, esta vez con nuevas condiciones políticas e históricas. Buscan eliminar la violencia y apostar por la vida y el respeto a las diferencias. En nuestros ríos no corrían agua sino sangre. Yo creo que ya es hora de que en ese momento los colombianos y las colombianas, la sociedad en general, nos llamemos a la reflexión política y no solo a la reflexión política, sino también social, que nos pueda identificar ya no como una sociedad violenta, sino como una sociedad de paz, una sociedad organizada que quiere avanzar hacia la transformación social, política, y eso es contundente para que todos los actores de este conflicto puedan dejar las armas. Hay coincidencia en que el proceso pretende que, en última instancia y a pesar de las diferencias, el país sea un espacio para todos y todas. En este mismo contexto, el presidente Nicolás Maduro ratificó su apoyo a los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno de Colombia. Se instaló en Caracas, en esta Caracas cuna de Simón Bolívar, la mesa de negociación para la paz entre el Estado colombiano representado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se han sentado a negociar un acuerdo de paz y desde Venezuela le decimos con todo nuestro pueblo, todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz en este momento en que esas negociaciones son un mensaje de esperanza de una América Latina, de un Caribe, territorio de paz. Hagamos una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, arroba tierra así con 2 a, tierra así, nuestro canal de YouTube, así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, así es mi tierra, Venezuela. La ayaca es nuestro plato típico por excelencia. Este es un tamal hecho de masa de maíz amarillo relleno con un guiso. Puede ser de carne, pollo o cerdo. Y en algunas regiones del oriente venezolano lleva pescado. Este tamal está envuelto en hojas de plátano. Y el pan de jamón también, otro plato, 
otro elemento en nuestro plato típico navideño. El pan de jamón es un pan relleno de jamón, uvas pasas y aceitunas. Y ustedes dirán que por qué les comento esto si iba a ser eh, una pausa musical. Pues bueno, para entrar en el contexto del tema que les vamos a colocar a continuación, que se llama El Parrandón, interpretado por Francisco Pacheco y nuestro gran Oscar de León. Este género musical es oriundo de nuestra costa central. Disfruten pues de El Parrandón. Bueno, llegó la parranda, aquí estamos para parrandear. Hagamos el parrandón. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora Al Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra y en la www.alsondel23.tk Además, nos escuchan en Internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado de La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y la Radio Comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tiuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del Circuito Radial Tiuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Y bien, ha salido humo blanco de las deliberaciones entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno de Colombia, que se encuentran acá en Caracas reunidos. Bueno, ellos han alcanzado tres acuerdos donde certifican a los países garantes y labores de alivios humanitarios. Mediante un comunicado conjunto leído por las delegaciones de Venezuela y Noruega, 
Las partes dialogantes acordaron invitar a Cuba, México y Brasil para definir su participación como países garantes, entre otros. Así que estamos muy felices en que retorne la paz a nuestra querida hermana siamesa Colombia. En este mismo contexto, en las relaciones entre ambos países, un grupo de empresarios se instalaron en Caracas la misión exploratoria y comercial Venezuela-Colombia con el fin de promover el comercio binacional. La vicepresidenta Elcio Rodríguez participó en el encuentro que congrega a representantes de las federaciones comerciantes FENALCO de Colombia, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Venezuela y la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Los representantes colombianos han manifestado que buscarán oportunidades de negocios para incrementar el intercambio comercial con Venezuela. Por su parte, autoridades han destacado que se enfocarán en rubros como alimentación, construcción, turismo, logística, vehículos, autopartes, entre otros. Escuchemos a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Cuál es nuestra oferta exportable? Petróleo, energía, gas, y estamos ahorita, bueno, viendo con el Banco de Desarrollo CAF, qué proyectos podemos financiar, qué proyectos binacionales, derivados de petróleo, petroquímica, ustedes saben que también es muy importante, hierro, aluminio y buenas exportaciones no tradicionales. Aquí está una propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro y que se conversó durante la visita del presidente Petro a Venezuela, que es la creación de una zona económica binacional en nuestra frontera, entre el norte de Santander y los estados y el Táchira, venezolano, donde podamos tener una zona común, binacional, con condiciones especiales para incrementar producción y que esa producción sirva a nuestros países. En otras informaciones tenemos que el gobierno de Venezuela confirmó el reinicio del proceso de diálogo con las oposiciones del país este 25 y 26 de noviembre en México. El presidente Nicolás Maduro informó que las conversaciones buscan el levantamiento definitivo de las sanciones impuestas contra el país con el fin de abordar las necesidades sociales, vitales y de servicios públicos. El primer mandatario nacional agradeció la facilitación del Reino de Noruega y del Gobierno de México para el establecimiento de estos diálogos, a fin de conseguir la paz del país. Asimismo, el jefe de Estado especificó que las mesas de diálogo con las oposiciones se instalarán en la Ciudad de México. Ayer se supo por versiones de prensa filtradas desde Estados Unidos por la agencia AP, la agencia Reuters, Bloomberg, que viernes 25, sábado 26, se van a retomar los diálogos de paz entre el gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno bolivariano, y la plataforma unitario, la PU, sector extremista de derecha de la oposición venezolana. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro destacó que se han sostenido mesas de trabajo con las oposiciones venezolanas en el marco de rescatar el dinero secuestrado por parte del gobierno de Estados Unidos. Y con ellos hemos venido conversando largos meses con comisiones de trabajo en función de rescatar parte de los miles de millones de dólares que nos secuestraron con las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó que la suscripción de este segundo acuerdo es en materia social para crear un mecanismo práctico dirigido a abordar necesidades sociales dentro del marco de la recuperación de recursos bloqueados al Estado venezolano. Y en estos meses nosotros hemos planteado que la reanudación de este marco de conversaciones que tiene como sede la ciudad, eh, la capital de los Estados Unidos mexicanos, eh, se hicieran en el marco del memorando de entendimiento que se firmó en agosto de 2021, que está encabezado como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria, y establecen este, este proceso de diálogo y que se eh, iniciara con un acuerdo social, con la discusión de los temas sociales, porque eh, Venezuela tiene recursos suficientes que están secuestrados, que están ilegalmente bloqueados, Venezuela en una especie de guerra de nueva generación fue sometida a un verdadero asedio, a un sitio en su capacidad para poder responder a, a la 
a la, a, la, a la dinámica financiera, por ejemplo, al sistema financiero mundial, al acceso a crédito, y no solamente al acceso a crédito y al sistema financiero, sino también a los recursos que Venezuela tiene afuera. Y hay una importante cantidad de recursos que hemos eh, acordado sean dispuestos para el tema social, para salud, para educación, para electricidad, para agua. Y respecto a este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su apoyo al reinicio de los diálogos entre el gobierno venezolano y las oposiciones del país. Eh, sí están estos diálogos, eh, esa es la información que tenemos, y deseamos que se busquen soluciones. México siempre va a ayudar para eh, buscar la paz, para evitar el, el enfrentamiento, la confrontación. Y esta es la casa de todos. Y agradecemos que nos tengan esa confianza para venir aquí este, a llevar a cabo estos diálogos que deseamos que den buenos resultados. Y cambiamos de tema para presentarles el nuevo episodio de Caminos del Sur, serie inspirada en la campaña del Sur ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Nuestro episodio de hoy se intitula Un Sobrino del Terrible Bobes. La misión socialista Nueva Frontera de Paz, TV Fan y Tuna FM. En el marco del Bicentenario de la Campaña del Sur, ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar, presenta... ¡Bueno! Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Un sobrino del terrible Bobes. En los días posteriores a la llegada de Bolívar a Quito, se organizó un depósito de prisioneros españoles de los rendidos en Pasto y en Pichincha, que cumplían con las normas establecidas en las capitulaciones. Eran numerosos oficiales que deseaban embarcarse hacia España y que juraban no levantar nunca más las armas contra la República. Se habla de grupos que se paseaban por Quito con sus espadas y a los que se les había dado muchas libertades dentro de la política de Bolívar de un buen trato y convencimiento al enemigo. Una mañana en el conteo regular faltaban unos cuantos prisioneros entre ellos el teniente Benito Bóvez, desaparecido y sin rastros de su destino. Unos meses después, más exactamente el 28 de octubre de 1822, se organizaron de nuevo los habitantes de la región de Pasto y Patia, en esta oportunidad bajo el comando del español Benito Bóvez, que fugado en Quito, vino a reunirse con los siempre descontentos habitantes de las intrincadas montañas de Pasto. Este joven español era sobrino materno del terrible José Tomás, al que toda en la América conocía por sus campañas sangrientas durante el año 1814 en Venezuela. Para Bolívar y Sucre, todos los planes en la organización de la República se alteraron con el alzamiento de los rebeldes en pasto. Era necesario volver sobre el territorio andado para abrir las puertas de la comunicación con la República y con su capital, Bogotá. Unos meses atrás, cuando Bolívar tomó a Pasto, después de los enormes sacrificios y grandes pérdidas, fue recibido con alegrías disimuladas. La gente no estaba de acuerdo con la capitulación y hasta trataron de castigar al obispo y al coronel Basilio García por considerarlos traidores a la causa del rey. Existen versiones que dicen que grandes grupos de hombres y mujeres no asistieron para ver al libertador bajo palio en el Tedeum de la Iglesia Catedral, porque, según ellos, la fuerza de la resistencia contra los invasores patriotas no había sido vencida nunca y que desde aquel día, 8 de junio de 1822, se declaraban en desobediencia para con la llamada República. Bolívar ofreció un acuerdo benevolente como no se había hecho con ningún otro pueblo. Dejó todo como estaba, no aplicó ningún impuesto y tampoco pidió reclutas para el ejército. Hoy leemos con preocupación cómo muchos llamados historiadores 
siguen tratando de agrandar las brechas para insuflar falsos valores basados en los fanatismos políticos y religiosos. Escritores sin fuentes fidedignas que aumentan las cifras y desprecian los documentos primarios de los que llaman historia oficial. El pueblo pastuso, dicen, siempre estuvo feliz con su organización monárquica religiosa y la región era muy productiva bajo ese sistema. Cuando se inició la traición contra la corona española en Quito en 1809, aquí resistimos los ataques de los llamados patriotas para defender la Santa Madre Iglesia. En Pasto, acabamos con las pretensiones republicanas del general Antonio Nariño, lo vencimos y lo enviamos preso a España. Aquí, rompimos las primeras avanzadas de Bolívar en 1821. Aquí también fuimos muro de contención en Bomboná, y con la ayuda de Dios, no permitimos que la fuerza del llamado libertador entrara en la ciudad. Por lo demás, siempre ha sido preocupante que este tipo de nacionalismo aún tengan cabida bajo estos cielos de la América, principalmente por el desconocimiento de los hechos históricos y por el manejo de los regionalismos, que no es nada nuevo como un método de dominación aplicado por las élites con el apoyo de la Iglesia. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, TV Fan y Tuna FM.